வணக்கம் நேர்களே கொரோனா கொடூரம் சிறப்பு நேரலைக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் வலி எண்ணிக்கை அதை விட வேகமாக பரவும் புரளி மற்றும் பீதி இவற்றையெல்லாம் தெளிவுபடுத்தும் வகையில் அமைந்ததுதான் இந்த சிறப்பு நேரலை நம்மோடு நம் அரங்கில் டாக்டர் அருண் கல்யாண சுந்தரம் அவர் இணைகிறார் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் உங்க கிட்ட போறேன் இப்போ இந்தியாவில் இந்த கொரோனாவோட தாக்கம் எப்படி இருக்கு டாக்டர் அதாவது மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இந்தியாவில் மற்ற நாடுகளோட கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்டார்ட் ஆனது நல்ல வேலை இப்போதைக்கு எல் செவன் ஹண்ட்ரட் எழுநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இதில் வந்துட்டு மோஸ்ட் பீப்புள் ரிக்கவர் ஆகிருக்காங்க பதினேழு பதினாறோ பதினேழு பேரோ இந்த இதுக்குள்ள தேவ் டைட் ஃப்ரம் த கொரோனா வைரஸ் ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் இந்த கொரோனா கொரோனா அப்படின்ட்டு நிறைய பேசிட்டோம் அதில் வந்து கை கழுவுறது மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு ஜென்ரலாக இதெல்லாம் இன்னும் நம்ம சொல்லணும் மக்களுக்கு இதெல்லாம் போய் சேரணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஸோ முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துக்கணுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அவங்க சொன்னாப்பில் டெஃபினட்டாக கையாளமுங்க நிறைய கையாளமுங்க ஹாவ் ரொட்டீன்ஸ் அதாவது இப்போது லிட்ரலாக ஒரு ஒரு காரியம் பண்ணோம்னா திருப்பி போயிட்டு நல்ல சோப் தண்ணி வச்சு கையாளமாங்க ஏன்னா சோப்பில் நல்ல வேலை ஒன்றும் நமக்கு எதுவும் ஷார்ட்டேஜ் வரல அதனால் டெஃபினட்டாக சோப் அண்ட் வாட்டர் தண்ணி எங்கெல்லாம் இருக்கோ சோப் இருக்கோ தயவு செஞ்சு கையாளமுங்க எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ அளமுங்க அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அளம்புறது சரியாக அளம்பணும் அதாவது இப்போ நீங்கள் சினிமாலேயோ இல்லை எங்கேயாவது டாக்டரோ எங்கேயாவது கை அளம்புறது எப்படின்னு பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிறைய டைம் எடுத்து நல்லா பண்ணுவாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு கொட ஒரு அளவுக்கு ஸ்பெண்ட் டைம் சும்மா போய்ட்டு ஸோ அப்படி பண்ணிவிட்டு வெளில வரக்கூடாது ஸோ நீங்கள் எல்லார் கையிலையும் இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது ஒரு யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கை சுத்தமாக அலம்புறது எப்படி ஒரு டாக்டர் எப்படி அலம்புறாரு சர்ஜன் எப்படி அலம்புறாருன்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி செய்யுங்க இல்லாத பட்சத்தில் சானிடைசர் இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுவும் வந்து நல்ல எல்லா பகுதிகளையும் சுத்தமாக பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து கை பற்றிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு மூஞ்சியை தொடாமல் இருங்க இந்த கை அலம்பாமல் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் அறியாமல் நிறைய வாட்டி முகத்தை தொடுவோம் ஸோ ட்ரை அண்ட் அவாய்ட் தட் எதையாவது தொட்டுட்டு மூஞ்சி தொ தொடுறது ஒரு ஆபத்தான விஷயம் மூணாவது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படின்னு ஒரு பேர் அது அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னா என்ன அதாவது ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கும் இன்னொரு மனுஷனுக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ஒன்று டு ரெண்டு மீட்டர் ஸோ தள்ளியே இருங்க இதுக்கு காரணம் இதுக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டோரி கூட இருக்குது கோவிட் இப்போ வந்து பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேண்டமிக்னா என்ன உலகம் பூரா ஒரு பறவின ஒரு வியாதி சரிங்களா ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் த இது முதலாவது பேண்டமிக் இல்லை இன்ஃபேக்ட் உலகத்தில் இது வரைக்கும் பயங்கரமாக நிறைய பேர் செத்த ஒரு பேண்டமிக் வந்து நைன்டீன் எயிட்டீனில் ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அப்படின்னு ஒரு ஒரு இதே ஒரு இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ் நல்ல பரவினது உலகம் பூரா பரவிச்சு இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவிலையும் பல மக்கள் செத்தாங்க ஐம்பது டு நூறு மில்லியன் பீப்புள் குளோபலாக செத்தாங்க இது வந்து யூஎஸில் இருக்கும்போது வேர்ல்ட் வாரில் அரவுண்ட் தட் டைம் ஆச்சு வேர்ல்ட் வார் ஒன் போது ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு சிட்டியோட ஸ்டோரி சொல்கிறேன் அது எவ்வளோ முக்கியங்கிறது உங்களுக்கு இதனால் தெரியும் ஃபிலடெல்ஃபியாவில் ஒரு பெரிய பேரேட் நடத்தினாங்க வாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ தான் அந்த சில சோல்ஜர்ஸ்லாம் திருப்பி வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளூ இருக்குது அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ அவங்க பாட்டு சரி நம்ம பிஸ்னஸ் ஆஸ் யூஷுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆயிட்டு சில நாட்களில் ஒரு அது அந்த இதில் ஆல்மோஸ்ட் டூ லேக் பீப்புள் வந்தாங்க அந்த பரேடில் ஸோ எல்லோரும் வந்துட்டு இது நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம் சோல்ஜர்ஸ்க்கு அப்படி அப்படின்ட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் அங்கே இருந்த முப்பத்தோரு ஹாஸ்பிட்டலும் ஒன்று எல்லாத்துலேயும் பேஷண்ட்ஸு நிறைய பேர் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆச்சு இதே மாதிரி தொண்ணூறு மைல் ஐ மீன் நைன் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் தள்ளி இருந்த ஒரு ஊர் செயின்ட் லூவிஸ் கேள்வி பட்ட உடனே எல்லாத்தையும் மூடிட்டாங்க சர்ச்சு ஸ்கூலு எல்லாத்தையும் மூடிட்டாங்க இங்கே வந்துட்டு லிட்ரலி பாதியோட கம்மி பேர் தான் வியாதி வந் வந்துச்சு வந்ததுலேயும் ஸோ இந்த மார்டாலிட்டி அதாவது எவ்வளோ பேர் இறந்தாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மிக 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 கம்மி ஃபிலடெல்ஃபியோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் முதல் வாட்டி யாரும் சொல்லலை திரும்பி திரும்பி நடக்கிறது நம்ம ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து அதே தப்பை திரும்பி திரும்பி பண்ணக்கூடாது ஸோ தயவு
முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே சின்ன சின்ன பசங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களையும் பெரியவங்களையும் கொஞ்சம் தள்ளிய வைங்க அதாவது அறுபது வயசு இல்லை டிசீஸ் இருக்கிறவங்களா இந்த மாதிரி தள்ளி இருக்கிறதுனால அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ட்ரான்ஸ்மிஷன் அதாவது ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆள் கிட்ட போகிற வாய்ப்பு மிகவும் குறை குறைக்கிறது தான் ஐடியா தட்ஸ் ஐடியா ஸோ இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் யாருமே தேவையில்லாதவங்க வெளில வராதிங்கன்னா ஸோ இதையும் மீறி நிறைய பேர் வந்தீங்கன்னா காரணம் இல்லாமல் வராதுங்க ஏதாவது அவசியமோ ஒரு ஆள் போயிட்டு திரும்பி வாங்க வந்து வந்துட்டோடனே திருப்பி நம்ம பேசினதெல்லாம் கையாளம் வருது முடிஞ்சால் டேக் அ ஃபுல் ஷவர் வாட் எவர் இட் இஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு தவறுங்க அப்படி வந்தால் ஃபுல்லாக கை கா கை காலெலாம் நல்லா அலம்பிட்டு உள்ளே திருப்பி வாங்க ஓகே டாக்டர் அடுத்ததாக இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்க பெரியவங்கலாம் வந்து இப்படி பார்த்துக்கோங்கன்ட்டு எக்ஸ்பெஷலி இந்த பெண்கள் அவங்கள எப்படி இந்த கொரோனாவில் இருந்து காப்பாற்றிக்கிறது அதாவது மன தைரியம் வந்து பெண்களுக்கு அதிக அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இம்யூனிட்டி பவர் அப்படின்றது பெண்களுக்கு ஆண்களை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி இல்லையா ஸோ அவங்க எப்படி டாக்டர் தங்களை காப்பாற்றிக்கிறது கிரேட் கொஸ்டின் ஆனால் ஒரு சரி இதில் வந்து பெண்களுக்கு இது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கலாம் ஸோ இன் ஜென்ரல் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாட்டுகளையும் பல நாடுகளில் ஆப்வியஸ்லி பரவி இருக்குது ஸோ பெண்களுக்கு ஆக்சுவலாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறது கம்மி அண்ட் பெண்கள் ஆக்சுவலாக ரிக்கவர் ஆகிறது பெட்டர் ஸோ எஸ் மன தைரியமும் அவங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கலாம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு இப்போது வியாதி வந்த பின்னமும் ஆண்களுக்கு வந்தால் இன்னும் இன்ஃபேக்ட் சாகர வாய்ப்பு ஜாஸ்தி பெண்களுடன் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து அக்ராஸ் த குளோப் ஆர் அ ஃபினாமினன் ஸோ இது ஒன்றும் இது இப்போது பை திஸ் டைம் ஏன் எக்ஸாக்டாக நமக்கு தெரியல ஆனால் பெண்கள் சீம் டு கெட் இன்ஃபெக்டட் லெஸ் ஸோ அதாவது இன்னும் கம்மியாக இன்ஃபெக்ட் ஆகிறாங்க தி ரிக்கவர் பெட்டர் ஸோ வந்தாலும் எதுவும் பெரிய பிரச்சனை இல்லாமல் வெளில வர வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அதே போல் குழந்தைகள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கு இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் அதாவது வந்தால் பெரிய பிரச்சனை ஆகலாம் பட் அதை தாண்டிட்டாங்கன்னா குழந்தைங்கள் இந்த ஸ்கூல் போகிற பசங்க வயசு இந்த வயசில் இருக்கவங்கெல்லாம் நிறைய வாட்டி இன்ஃபெக்ட் ஆக நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் இப்போ எப்படின்னா இப்போ எங்கேயாவது போயிட்டு அவங்க எங்கேயாவது தொட்டுட்டு வந்துட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது வீட்டில் வேறு யாராவது பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஏ சிம்டமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்டமே இல்லாமல் நம்மளால் டிசீஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் ஸோ குழந்தைகள் இந்த இந்த பர்டிகுலர் வியாதியில் முக்கியமான ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் சோர்ஸாக இருக்கலாம் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த இந்தியாவில் சுகாதார இந்த கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குது டாக்டர் இந்த கொரோனாவை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பு நம்ம கிட்டே இருக்குது அப்படின்ட்டு நினைக்கிறீங்களா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரைட் ஸோ ஓகே ஸோ அதாவது இப்போ ஃபுல் ப்ளோனாக இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றுமே பண்ணலை அது பாட்டு போகட்டும் அப்படின்னு விட்டுருந்தோம்னா எந்த நாடாலையும் உலகத்தில் இருக்க எந்த நாடாலையுமே மேனேஜ் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்களே நியூஸில் பார்க்குறீங்க இட்லியில் இவ்வளோ பேர் செத்துருக்காங்க ஸ்பெயினில் இவ்வளோ பேர் செத்துருக்காங்க யூஎஸில் லிட்டலி வைல்ட் ஃபயர் மாதிரி பறவைகிட்டு இருக்கு எந்த நாடாலையுமே அப்படி பண்ணால் நம்மளால் தாளாது அதனால தான் நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் மிக மிக முக்கியம் நமக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வென்டிலேட்டர்ஸ் அதாவது ரொம்ப கடினமான மோசமாக இந்த டிசீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு வென்டிலேட்டர்ஸ் அது மாதிரிலாம் தேவை அதெல்லாம் நம்ம நாட்டில் இப்போது ஆயிரம் பேருக்கு இவ்வளோ வென்டிலேட்டர்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம நாட்டில் மற்ற மற்ற நிறைய அட்வான்ஸ் நாடுகளோட கம்மி நம்ம நிறைய விஷயத்தில் வி டோன்ட் நமக்கு மற்ற நாடுகள் அளவுக்கு டாக்டர்ஸ்க்கு பர்சனல் ப்ரொட்டெக்ஷனோ இல்லை எது அட்வான்ஸ் கேர் எதாவது சப்போர்ட்டிவாக பண்ண வேண்டியது எல்லாமே நம்ம மற்ற நாடுகளோட கம்மி அதனால் நம்ம வந்துட்டு இன்னும் கூட முக்கியமாக அதனால் ஒரு ஒருத்தருக்கும் இந்த பொறுப்பு இருக்குது நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் இதை தவிர்க்கிறதுக்கு இதை இந்த பரவர் பரவரத தடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அது செஞ்சு ஆகணும் ஏன்னா அப்படி விட் இப்படி விட் விட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் பயங்கர கஷ்டமாயிரும் அதாவது இது என்ன இது எது அதுக்கு எப்படியமாலஜின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் திருப்பி இந்த இந்த டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியாது ஃப்ளாட்டனிங் த கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ஒன்றுமே ஆகாமல் விட்டுருந்தோம்னா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இப்படி இப்படி மேலே கூடிட்டு அப்புறம் நிறைய எந்த சிஸ்டமே திணறிடும் ஏன்னா அவ்வளோ பேர் டக்குன்னு சிக்காவாங்க ஸோ இப்போ கோவிட் எஸ் ரொம்ப பரவுது ஆனால் மக்களுக்கு இன்னும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ரோட்ல எப்பயாச்சும் ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம் மற்ற காரணத்துக்காகவும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர வேண்டிய இருக்கலாம் ஸோ லிட்ரலி நமக்கு நம்ம ஹெல்த் கேர் ச
சில பேருக்கு இம்யூனிட்டி வந்திருக்கும் இது வந்திருக்கும் அதே மாதிரி சில பேர் தான் ரொம்ப சிக் ஆவாங்க ரைட் ஒரு ஏதாவது நூறு பேர்ல கோவிட் நைன்டீன்ல அப்ராக்சிமேட்லி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சிக் ஆவாங்க அண்ட் ஸோ அந்த மேனேஜபிள் நம்பராக இருக்கும் ஸோ சிக் ஆகும்போது கரெக்டாக சரி அவங்களுக்கு அப்போ வெண்டிலேட்டர் வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணிட்டு ஏதோ என்ன தேவையோ செஞ்சுட்டு அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்புறம் இட் இட் பி அ மச் மோர் ஸ்டெடி ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஓவராலாக நம்பரும் குறையும் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் காலம் இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க வருமா <laughs> ஓகேமா நீங்க லைன்லயே இருங்க தொடர்ந்து டாக்டர் உங்களோட சந்தேகத்தை தீர்த்து வைப்பாரு வணக்கம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்க பண்ருட்டில இருந்து பேசுற மேடம் சொல்லுங்கமா உங்க டவுட் என்ன என் பொண்ணுக்கு 15 வயசு ஆகுது மேடம் சரிங்க அவ வந்து லேசர் காச்சில அடிக்குது சரி அவரோ தும்பரா அவளுக்கு வந்து ஹாஸ்பிடல் கூட்டி போலாம்னா கொஞ்சம் பய பயப்படுறா நினைக்கிறேன் <laughs> வெறும் சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் உங்களை ஹையர் ரிஸ்க்கில் போடாதுங்க நீங்கள் ஆனாலும் இப்போ நம்ம பேசின எல்லா ப்ரிவென்டிவ் திங்ஸும் செய்யுங்க ஜென்ரலாக இன்னும் வயசானவங்க இருதய நோயோ இல்லை லங் டிசீஸ் அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்டாக இருந்தால் தான் ஜென்ரலாக இன்னும் கூட ரிஸ்க்கு வெறும் உங்கள் சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும் உங்களை ஹையர் ரிஸ்க்கில் போடாதுங்க ரெண்டாவது நீங்கள் கேட்டது அந்த பதினஞ்சு வயசு உங்கள் பொண்ணுக்கு ஜரம் இருக்கிறது இட்ஸ் அ லிட்டில் ட்ரிக்கி ஸோ நீங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களை வீட்டில் பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க நார்மலாக ஜுரத்துக்கு என்ன கொடுப்பீங்களோ அது கொடுங்க இந்த காமன் சிம்டம்ஸ் அதை இரு இன்னும் நிறைய நம்ம இதை பற்றி கற்றுக்குறோம் ஸோ ஒரு வேலை அவங்களுக்கு மூச்சு வாங்கிறது கஷ்டமாக இருந்ததோ இருமல் வருதோ நிறைய டெஃபினட்டாக உடனே டாக்டரை டாக்டரை பார்க்குறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஜுரம் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு டச் பண்ணாம் கொஞ்சம் ஐசோலேட் பண்ணி வாங்க நாலாவது விஷயம் என்னென்னா ஐ திங்க் கவர்மெண்ட்டில் தெர் இஸ் அ லைன் ஸோ இப்போ யாராவது வந்து இப்போது இன்கேஸ் அடுத்த ஒன் ரெண்டு நாளில் கொஞ்சம் எதுவும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியலனா யூ கேன் ஆல்வேஸ் கால் அப் அண்ட் அவங்க இப்போ இன்ஃபேக்ட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எபிலிட்டியும் இருக்குது பட் டெஃபினட்டாக இன்னும் ஒன்று ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் பெட்டர் ஆகலைன்னா ஐ திங்க் நீங்கள் எதர் டாக்டரை எங்கே பக்கத்தில் யார் டாக்டர் பார்க்குறாங்களோ அவங்கள போய் பாருங்கள் கெட் டெஸ்டட் ஸோ டெஸ்ட் பண்ணுறது தப்பே இல்லை இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவில் நம்ம கோவிட் நைன்டீன் டெஸ்டிங் ஓவரால் ஹஸ் பீன் ப்ராப்ளி லெஸ்ஸர் அதாவது நம்ம இன்னும் மற்ற நாடுகளில் இவ்வளோ நூறு பேருக்கு இவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ணுறோம்னா நம்ம இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணுறோம் ஈவன் பர் மில்லியன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் டெஸ்டிங் பண்ணுறது கம்மி எல்லாருக்கும் நம்மளால் உடனே பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போது ஜுரமோ இல்லை சிம்டம்ஸோ இருந்தால் செய்கிறது ஒன்றும் தவறே இல்லை ஓகே சொல்லலாம் இருபத்தோரு நாட்கள் இந்த ஊரடங்கு இது வந்து கொரோனாவை கட்டுப்படுத்திட முடியும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறீங்களா டாக்டர் இது ஒரு வெரி குட் கொஸ்டின் அதாவது இருபத்தோரு நாள் இப்போதைக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இருபத்தோரு நாளுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இது பண்ணி தான் ஆக வேண்டியிருக்கு சரிங்களா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இது வந்து குறைக்க பார்க்கும் ஆனால் இருபத்தோரு நாள் போதுமாங்கிறது இருபத்தோரு நாளுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஸோ மென்டலி எல்லாருமே ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க இது வந்து நம்ம நம்ம ஜென்ரேஷனில் இன்னும் இன்ஃபேக்ட் கடந்த இன்ஃபேக்ட் நம்ம அப்பா அம்மா ஜென்ரேஷனில் கூட இந்த மாதிரி எதுவும் ஆனதில்லை ஸோ அதனால் ஸ்டே ஸ்ட்ராங் அதாவது தைரியமாக இருங்க என்ன பண்ணணுமோ அதை செய்யுங்க தேவையில்லாமல் தயவு செஞ்சு வெளில வராதுங்க அட்லீஸ்ட் இந்த இருபத்தோரு நாளுக்கு இருபத்தோரு நாளில் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் எவ்ரி டே புது இன்ஃபர்மேஷன் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் இப்போ சைனாவில் இல்லை இட்லியில் இல்லை யூஎஸில் இருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் அந்த இதை தவிர்க்கிறதாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த இருபத்தோரு நாள் இருபத்தோரு நாளுக்கு அப்புறம் நமக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஸோ அந்த நிலமை அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்கோ அது இருபத்தோரு நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலா
ஓகே டாக்டர் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து மக்கள் நடமாட்டத்தை வெளியில் பார்க்க முடியுது ஓகே டாக்டர் அடுத்ததான் நம்ம பேசுவோம் இந்த மாஸ்க் இருக்கு இல்லையா இது ஜென்ரலாக நிறைய டைப்ஸ் வந்து நிறைய பேர் போட்டுட்ருக்காங்க டாக்டர் அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் அப்படின்னு இருக்குது ஆர்டினரி மாஸ்க் இருக்குது ஜென்ரலாக அந்த கிளாத்தில் ஸ்கர்ச்சீஃப் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது ப்ராப்பராக இதை தான் யூஸ் பண்ணணும் இதை யூஸ் பண்ணால் இதிலேருந்து நம்மளை தற்காத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்ன இருக்குது டாக்டர் அகேன் இது நிறைய பேர் இது கேட்குற கேள்வி தயவு செஞ்சு நீங்கள் டாக்டரோ நர்ஸோ இல்லை ரொம்ப நீங்கள் சிக்காக இல்லா இரு இரு இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் தான் மோஸ்ட் ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்கும் ஆனால் நமக்கு நிறைய வேண்டியவங்களுக்கு இந்த மாஸ்க் இல்லை அதனால் இப்போ யாராவது இருக்கிறவங்க போயிட்டு நான் இதெல்லாம் வாங்கி வச்சிட போகிறேன் இங்கேருந்து எடுத்து வச்சிட போகிறேன்னா யாருக்கு தேவையோ யாருக்கு ரொம்ப முக்கியமோ அது இருக்காது ஸோ என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் அண்ட்லஸ் யூர் அ டாக்டர் a very sick patient or a nurse in the moon category la illena use pannadenga um veru mask adavadhu idu idile vande correct ah use panna konju protection irukum aanal paadi per namala mask potukitte ninga doctor illena illa nurse illena nama mask la ninga nariya per use pannirukka matinga idhukku munnadi so seriya podama indha mask potrukku nu solitte nariya moonjiya thunnu jaasti tottinga na mask pota prayojanamae illa நான் இப்போ வெளில போகிறீங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஏதாவது தேவையோ வெளில போயிட்டுருக்கும்போது மாஸ்க் போடுறது தவறில்லை இல்லை கட்சிஃபோ ஏதோ ஒன்று இது ஏன்னா இப்போ இந்த வியாதி பரவறதுக்கு ரெண்டு மூணு தர் வேஸ் ஆஃப் ஹவு இந்த எப்படி போகுது இப்போ இப்போ இவங்களுக்கோ எனக்கோ இருக்குன்னா ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தங்க எப்படி போகுது ரெண்டு ரெண்டு விஷயங்க ஸோ ஒன்று வந்துட்டு இப்போது யாரோ இருமினாங்களோ தும்மினாங்களோ ஏதோ இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்டட் ஆள் ஆச்சுன்னா காற்றுல கொஞ்சம் பரவிட்டு பட் ஒரு சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஏதாவது ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் இது ஏரோசால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சின்னதாக போயிட்டு பரவாது சில வியாதிகள் அப்படி பரவும் ஆனால் கிட்டே இருக்கும்போது ஒருத்தங்க இருமினாங்களோ துமினாங்களோ அது வந்து அந்த அந்த சின்ன காற்றுல இருக்க அந்த எச்சலோ அந்த மூக்கில் அந்த இந்த அந்த சளியோட அந்த சின்ன பார்ட்டிகளோ இன்னொருத்தங்க மேலே பட் பட்டு அவங்க மூக்குலேயோ வாயிலையோ கண்லேயோ பட்னா பரவலாம் இது ஒரு விதம் இதுக்கு ஒரு இந்த ரீசனுக்கு தான் நம்ம தள்ளி இருக்க சொல்கிறோம் அண்ட் மாஸ்க் போட்டால் கொஞ்சம் ப்ரொட்டெக்ஷன் இதிலருந்து ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா நம்ம கைகள் இதுதான் இன்னும் கூட இப்போ பரவச்சு அண்ட் இப்போ என்ன நம்ம கற்றுக்கிறோன்னா பல சர்ஃபேஸில் சில நாட்களுக்கு கூட அது உயிரோடு இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்டீலோ பிளாஸ்டிக்கோ எல்லோரும் எங்கேயாருமே தொட்டுக்கிட்டு இருப்போம் ரைட் நம்ம கையால் தான் தொடுறோம் தே நிறையவே தொடுறோம் தொட்டுட்டு முகத்தையும் தொட்டோம்னா இது பரவலாம் ஸோ நீங்கள் மாஸ்க் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது கையை வச்சுக்கிட்டு க்ளீன் பண்ணாமல் திருப்பி இதை மாஸ்க் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டோம்னா இது இன்னும் பிரச்சனையாக தான் ஆகும் இன்னும் இன்னும் சான்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆயிரும் ஸோ மாஸ்க் போட்டால் எப்படி போடணும்னு பார்த்துக்கோங்க எப்போ தேவையோ பார்த்துக்கோங்க அது யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போட்டுருங்க இப்போ கட்சிஃபோ அந்த மாதிரியோ கட்டினோம்னா போயிட்டு அது திருப்பி சோப்பு வாட்டர் அதெல்லாம் வச்சுட்டு திருப்பி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே கட்சிஃபை நான் போட்டுக்கிட்டு மூணு வாட்டி தொட்டு ஒரு நிறைய வாட்டி தொட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்னும் சான்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ பார்த்து யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சரிங்களா இப்போது அதர் கண்ட்ரீஸில் இருந்து வந்தவங்களுக்கு வந்தவங்களால இந்த கொரோனா வந்து இங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அடுத்தடுத்து வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ரீசெண்டாக மதுரையில் ஒருத்தர் டெத் ஆனார் ஆனால் அவர் வந்து வெளிநாட்டுக்கும் போல வெளியூருக்கும் போல எதுவும் போகலை அவருக்கு அங்கே ஏற்படுறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு எப்படி இருந்திருக்கும் டாக்டர் ஸோ இது வந்து அதாவது வியாதியோட இனிஷியல் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது முதல்ல தொடரும் போது கரெக்ட் எங்கேருந்தோ யாரோ வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஏதோ ஆயிருக்கலாம் ரெண் இதில் வந்து நிறைய ஃபேஸஸ் இருக்குது இப்போது இந்த இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வியாதி பரவுதுன்னா அது எங்கேருந்து வருது அப்புறம் வந்துட்டு கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வெளிலேருந்து ஆள் உள்ள கொண்டு வரல நம் நமக்குள்ளேயே அதாவது இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ இருக்கிற நிலமறையில் நம்ம இந்த இந்த பண்ணுற சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அது இதெல்லாமே கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டை குறைக்கிறதுக்கு ஆனால் த வைரஸ் இஸ் அது ட்ரான்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆள் கிட்ட போகுது ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் பேசணும் எப்படி பரவுதுன்னு சொல்லிட்டு கையில் எங்கே நான் இப்போ எங்கே ஒன்று தொட்டுட்டு அவங்க இன்னொருத்தங்க அதை தொட்டுட்டு யாரோ கையை உடனே சோப் இதை வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணலையோ ஹேண்ட் சானிடைசர் வச்சு வாஷ் பண்ணாமையோ பண்ணாங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது
நம்ம வந்து இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து தான் இந்த வியாதி வருது நமக்குள்ள பரவலைங்கிறது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுறது ஒரு பெரிய தவறு நமக்குள்ளே பரவுதுங்கிற காரணத்துக்காக அந்த ரேஷ்னல் அந்த ரேஷ்னல்னால தான் நம்ம வந்துட்டு தள்ளி இருங்க எல்லாருக்கிட்டையும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஐ திங்க் கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் இப்போது வந்து ஆய்கிட்ட தான் இருக்குது அதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த குவாரண்டீன் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அது இதெல்லாம் பேசுறது நான் கொடூரம் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் டாக்டர் அடுத்ததா நம்ம வந்து பேச வேண்டியது ஃபுட் ஓகேங்களா இப்போ ஃபுட் சர்க்கிளே வந்து இந்த கொரோனா வந்ததுல இருந்து நிறைய பேர் மாத்திக்கிட்டாங்க நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது அதனால பரவுது அப்படின்ட்டு நிறைய ஒரு இது எல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு இல்லையா ஸோ இதை பத்தி சொல்லுங்க டாக்டர் ஓகே ஸோ அகேன் பயங்கர ஒரு முக்கியமான கேள்வி இது ஸோ இந்த இந்த வைரஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னு நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலாக அது ஒரு ஒரு கேள்வியாக இருக்குது நிறைய தியரிஸ்லாம் இருக்குது தர் சம் கன்ஸ்பிரசி தியரிஸ் அதாவது இது வந்து ஏதோ பயோ டெரரிசம் யாரோ வந்து லேபில் க்ரியேட் பண்ணி விட்டுட்டாங்கன்னு அதுக்கெலாம் எதுவும் ப்ரூஃபெல்லாம் எதுவும் இல்லை மோஸ்ட் லைக்லி சயின்டிஸ்ட் என்ன நம்புகிறாங்கன்னா இப்போது சைனாவில் நிறைய இந்த வெட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பல டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மிருகங்களை ஒரே இடத்துல வச்சுக்கிட்டு அண்ட் இது வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் என்டேஞ்சர்டு அனிமல்ஸ்லாம் கூட வச்சுருப்பாங்க அதாவது சில மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு உலகத்தில் சொல்கிற அனிமல்ஸ்லாம் கூட வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றது அது ஒரு டெலிகசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாங்க அண்ட் அதில் விஷயம் என்னென்னா வெட் மார்க்கெட்னா அங்கேயே வந்துட்டு ஸ்லாட்டர் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ஒன்றா நிறைய கேஜில் கிட்ட கிட்ட வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ஸ் சைனாவில் மட்டும் பேங்காக் அந்த உலகத்தில் சில இடத்துல இருக்குது இன்ஃபேக்ட் சார்ஸ் வந்து வெள்ளம் வந்தப்புறம் இதை பேன் பண்ணாங்க அப்புறம் திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா லாபிங் அது இதெல்லாம் அதனால திருப்பி இந்த மாதிரி பண்ண பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி அகேன் இப்போதைக்கு என்ன நம்புகிறாங்கன்னா இது பேட்ஸ் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி வைரஸஸ் நிறைய இருக்குது அதுக்கு எங்களுக்கு அண்ட் ஒரு பேட்டில் இருந்துட்டு பேங்கோலன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது அதுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து எப்படியோ ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்துடுச்சுன்னு அப்படின்ட்டுனு ஸோ இது வந்துட்டு இப்படி தான் ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இந்த வைரஸஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆகும் அதாவது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஆர்என்ஏ வைரஸஸ்னு சொல்ல இருக்கு டிஎன்ஏ வைரஸஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஆர்என்ஏல வந்துட்டு மியூட்டேட் ஆகணும் அதாவது வைரஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்மளாம் நம்ம ஜீன்ஸ் ஜென்ரலாக மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனோ ஒரு பத்து ஜென்ரேஷனோ நம்ம ஹியூமன்ஸே மாறிட மாட்டோம் வைரஸஸ் டக்கு டக்குன்னு இந்த மாதிரி மாறலாம் ஸோ அந்த அந்த தன்மை இருக்கிறதுனால அது டக்குன்னு அனிமல்லேருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்துட்டு அப்புறம் ஹியூமன்ஸ் டு ஹியூமன்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகிடு ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதே போல் இப்போ நம்ம இந்த ஏவியன் ஃப்ளூ அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம சம்டைம்ஸ் சிக்கன்லேருந்து வருது அந்த மாதிரிலாம் சொ சொல்கிறாங்க ஸோ கிட்ட கிட்ட அனிமல்ஸ் இருக்கும்போது அதுங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரெஸ் அதெல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அதுங்க கம்மியாக இருக்குது ஸோ நிறைய அந்த ஹேண்டில் பண்ணும்போது பரவலாம் ஸோ இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுனால மட்டும் இப்போ யாரோ இப்போ வந்து ஒரு சிக்கன் சாப்பிட்றாங்களோ அதனால அப்படி வைரஸ் அதுலேருந்து இப்படி வந்துடாது ஆனால் ஓவராலாக அண்ட் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸில் வந்துட்டு எஸ் நான்வெஜ் இருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப பார்த்து நல்லா சமைச்சிட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடாது பட் வைரஸ் இப்போ நம்ம ஒரு சிக்கன் சாப்பிட்றதுனால வரும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு தவறான இது பட் ஓவராலாக எஸ் இந்த வைரஸ் அனிமல்ஸில் தான் வந்திருக்கு வந்திருக்குங்கிறது தான் மோஸ்ட் அக்செப்டட் தியரி ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் உங்ககிட்ட பேசிட்டு வரலாம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க காய்கறிகள் அப்புறம் பூண்டெல்லாம் சாப்பிட்றது ஜென்ரலாக ஹெல்ப் பண்ணும் இம்யூனிட்டிக்கு வைரஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இது வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் அப்படின்னு இல்லை ஓவராலாக ஜென்ரலாக நமக்கு எதெல்லாம் நம்ம பல இன்னும் ஜென்ரேஷன்ஸாக நம்ம நம்ம இப்போ தாத்தா பாட்டி கொள்ளு அது இது எதெல்லாம் நம்ம நல்ல சாப்பாடுங்கிறது சாப்பிட்றோமோ ஜென்ரலாக அதை சாப்பிட்டு ஓவராலாக உடம்பு நம்ம ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிட்டோன்னா ஜென்ரலாக இன்ஃபெக்ஷன் அது இது வர வாய்ப்பு கம்மி 
பட் அது இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக இது கொரோனா வைரஸ்க்காக இது நம்ம சாப்பிட்டா தவிர்த்துடலாம் அப்படின்னு எதுவும் ஸோ கிளியராக ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் தட் டு பி கிளியர் அதுனால் இது சாப்பிட்டா இதை தவிர்த்துடலாங்கிறது இல்லை ஓவராலாக எஸ் இம்யூனிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம பழங்காலத்துலேருந்து என்ன சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோமோ அது சாப்பிட்டுட்டா போகுது ஓகே ஓகே டாக்டர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கையில் முத்திரை குத்துறது அதுக்கப்புறம் வீட்டில் ஸ்டிக்கர் எல்லாம் ஒட்டிட்டுருக்காங்க இல்லையா வெளிநாட்டிலருந்து இவங்க வந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட மனநிலைமை அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் டாக்டர் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்காங்க பர்டிகுலராக அந்த வீட்டில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க மற்றவங்க அவங்கள பார்க்குற பார்வை அவங்களோட மனநிலைமை இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன விஷயங்க இது வந்து யாருக்கு வேணாலும் நடக்கலாம் அதனால் இது வந்து ஒரு பெரிய முத்திரை குத்தினதுனால இவங்க வந்து வியாதியை கொண்டு வந்துட்டாங்களோ அப்படி இப்படின்ட்டுலாம் இல்லை இன்ஃபேக்ட் பாதி நேரம் யார் யார்கிட்ட இருந்து வியாதி பரவுதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதனால் இதை வந்துட்டு ஒரு பெரிய விஷயமாக்காம அவங்க குவாரண்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க எஸ் ஏன்னா சில இடத்துலேருந்து வரும்போது அவங்க பொறுப்பாக சரி நம்மளால் மற்றவங்களுக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுனால இருக்காங்களே தவிர அதனால் அவங்கள கீழோட்டமாக பார்க்குறதோ இல்லை வேறு மாதிரி பார்க்குறதோ ஒரு நம் டெஃபினட்டாக செய்யக்கூடாது செய்யாதேங்க ஏன்னா இது யார்கிட்ட வேணும் யார்கிட்ட வேணும் போகலாம் அப்புறம் நீங்கள் கேட்காத ஒரு கேள்வி ஆனால் நான் சொல்லணும் இது முக்கியமான விஷயம் நம்ம செல்ஃபோன் ஸோ எல்லாரும் வந்துட்டு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கையிலையும் ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்குது தயவு செஞ்சு நிறைய வாட்டி அதை சானிடைஸில் ஒய்ப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம எல்லாருத்தையும் எங்கேயாவது வைப்போம் கையில் தொடுவோம் அப்புறம் திருப்பி முகத்தை தொடுவோம் இது வந்து அறியாமல் நம்ம நிறைய பேருக்கு யூனோ வேறு வேறு யாருக்கிட்டே ஃபோனை கொடுக்குறதோ ந நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ அடிக்கடி வைப் பண்ணுங்க நம்ம கை மாதிரி லிட்டர்லி இப்போ எல்லா கையிலையும் ஒரு ஃபோன் இருக்கு ஸோ அது மறக்காதீங்க பார்த்துக்கோங்க அது ஓகே டாக்டர் இப்போ கடைசியாக வந்து ஊரடங்கு போட்டாலுமே மக்கள் வந்து அதிக அளவில் வெளியில் இருக்க தான் செய்கிறாங்க உங்களுக்கான டைம் நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்களோ நீங்கள் சொல்லலாம் தயவு செஞ்சு செய்யாதீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது இப்போது தேவை இல்லைன்னா வெளில போகாதீங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம போயிட்டு நீங்களே வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஒரு சரி வியாதி கொண்டு வரமோ வீட்டில் உங்களுக்கு ஆள் இருப்பாங்க குழந்தைங்களாம் இருக்கலாம் பெரியவங்க இருக்கலாம் வீட்டில் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த சான்ஸ் ஆஃப் டிசீஸை குறைக்கணும்னா தேவையில்லாதவங்க தயவு செஞ்சு வெளில போகாதேங்க ஏன்னா தேவை இருக்கிறவங்க சம்டைம்ஸ் வெளில போய் தான் ஆக வேண்டிய இருக்கும் அண்டு இப்போ டாக்டர்களோ இல்லை ஏன்னா போலீஸோ இல்லை இப்போ நமக்கு காய் வைக்கிற ஆளுங்களோ யாரோ போய் தான் ஆக வேண்டியிருக்கும் தேவையில்லைன்னா போகாதுங்க வீட்லேயே இருக்க முடியும்னா தயவு செஞ்சு இருங்க ஏன்னா இது ஒரு ஒருத்தங்க கையிலையும் இருக்குது இது எவ்வளோ பரவ போகுதுங்கிறது இது வந்து யாரோ சரி நம்ம கவர்மெண்ட்டில் இது பண்ணாங்க இல்லை யாரோ வந்து புதுசாக வேக்சின்ஸ் வர்றதுக்கு டெஃபினட்டாக அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும் குறைஞ்ச பட்சம் இந்த மருந்து சாப்பிட்டா ஓகே ஆயிரும் அது சாப்பிட்டா ஓகே ஆயிரும்னு இன்ஃபேக்ட் நிறைய இடத்துல இது மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எதுக்கும் இன்னும் கிளியராக டேட்டா இல்லை அதனால் தவிர்க்கிறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் அண்ட் ஒரு ஒருத்தங்க கையிலையும் இருக்குது எப்படி எவ்வளோ தவிர்க்கிறோம் எவ்வளோ செய்கிறோங்கிறது ஸோ தயவு செஞ்சு பொறுப்போட சமூகத்துக்கு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னு யோசிச்சு பண்ணுங்கள் ஏன்னா நமக்கும் வீட்லேயும் ஆள் இருக்காங்க எல் உங்களுக்கும் நல்லது சொசைட்டிக்கும் நல்லது ஓகே டாக்டர் பல்வேறு தகவல்களை எங்களுக்கு தெரியாததை நிறைய எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க ஸோ அரங்கிற்கு வந்து உங்களோட டைமை ஸ்பென்ட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் I would like to கலைஞர் டிவிக்கு மிக்க நன்றி நீங்கள் சூப்பராக பேசினீங்க அண்ட் நாங்கள் டாக்டர்ஸாக எங்களால் முடிஞ்சது நாங்கள் செய்கிறோம் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் இத்துடன் கொரோனா நேரலை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது வணக்கம்